안녕하세요. 저는 아오마 온라인 명상센터에서 명상을 지도하고 있는 김재창이라고 합니다. 자, 오늘은 명상을 처음 시작하는 분들이 명상을 시작하는데 많은 어려움들을 느끼고 계시는 것 같습니다. 그래서 그런 분들을 위해서 명상 입문 과정을 설명하고 같이 수련도 해보는 입문 특강 동영상 강좌를 전해드리도록 하겠습니다. 제가 PPT 강의 자료를 준비했으니까 그 자료를 보면서 함께 설명을 좀 하도록 하겠습니다. 자, 지금 보시는 광경은 걷기 명상을 하는 광경입니다. 이제 명상을 처음 시작하는 분들이 정좌 명상을 참 어려워하시는 경향이 있는 것 같아요. 정좌 명상이라고 하는 것은 정좌를 앉아서 보통 아오마에서는 2시간 정자 명 움직이지 않는 2시간 정자 명상을 하게 되는데 자, 상당히 많은 어려움들을 느끼고 계시는 것 같습니다. 그래서 처음 명상을 시작하는 분들은 이렇게 천천히 걸으면서 슬로우 비디오 보듯이 천천히 걸으면서 명상하는 걷기 명상부터 시작하면 은 명상을 좀 쉽게 시작할 수 있다는 말씀을 드리면서 그 다음 설명 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 자 명저 명상이 뭔지를 명확하게 좀 이해할 필요가 있습니다. 명상에 대한 많은 오해들이 있는데 예를 들면 은 명상은 단지 앉아있는 것이 명상이다. 뭔가 몰입하고 깊게 집중하는 게 명상이다. 또는 종교활동의 일종이다. 뭔가 상사하는 것이다. 등등으로 매우 다양한 오해들이 있습니다만은 그리고 명상이 종교 활동하고 밀접하게 연관되어 있는 경우들이 많아서 대표적인 게 불교입니다. 초기 불교, 미파사나 중국선, 선, 선, 선불교 뭐 등등으로. 자 그런데 그것은 명상의 어떤 일부분만 한 측면만 설명한 것으로 명상을 전면적으로 더 전체적으로 다 설명하고 있지는 않은 것 같아요. 자 명상을 한 마디로 말하면은 뭘까요? 자 명상이란 한 마디로 말하면은 알아차리는 겁니다. 알아차리는 것도 지금 여기를 있는 그대로 알아차리는 겁니다. 그러니까 매 순간을 있는 그대로 알아차리는 게 이어지는 상태, 그 상태를 명상이라고 합니다. 제가 제가 싱깅 싱깅 싱깅볼을 한번 쳐보긴 쳐볼 텐데요. 소리를 잘 들어보시기 바랍니다. 자, 싱잉보를 땅 치면 땡 하면서 그 알아차리는 게쭉 이어지는 거 아마 느끼셨을 겁니다. 그럼 매 순간 알아차리고 있는 거죠. 땡 하고 이어지고 있는 상태. 그 상태가 명상 상태입니다. 네. 오히려 어떻게 보면 은좀 의아하게 의외로 생각하는 분들이 계실지 모르는데 단지 알아차리고 있는 거, 있는 그대로 알아차리는 게 명상 상태입니다. 그렇다면 다른 말로 하면 명료하게 깨어있는 상태입니다. 그렇다면 이것은 우리가 지식으로 배우거나 또는 재능으로 익히거나 어떤 상태가 아니고 우리 모두의 본래 상태라는 걸 이해하시기 바랍니다. 그러니까 명상은 여러분들이 특별히 배우지 않았어도 이미 어느 정도 수준까지 하고 있었다는 거 본래부터 이미 어느 정도 수준까지 명상을 하고 있었다는 거 이해가 되실까 모르겠는데 자, 명상은 그런 성질을 갖고 있는 겁니다. 그래서 이것을 명확하게 이해하는 게 명상을 지속하는 데 매우 많이 도움이 될 겁니다. 왜냐하면 이게 명료하게 이해되지 않으면 명상을 한다고 하면서 뭔가 외적인 것을 추구하기가 매우 쉽습니다. 첫 번째 이것을 명확하게 이해하시기 바라고요. 그래서 명상을 이렇게 정의를 내려볼 수가 있을 것 같습니다. 명상이란 알아차리는 의식을 지금 여기 Here and Now에 묶어놓기 위한 어떤 기술이다 이렇게 정리를 드릴 수가 있습니다. 한번더 명상이란 알아차리는 의식을 지금 여기에 묶어놓기 위한 어떤 기술이다. 네. 자, 그러니까 세계적으로 발달되어 있는 비파사나 선, 뭐 다양한 명상법들이 있는데 그 모든 명상법들이 전부 다 우리 알아차리는 의식을 지금 여기에 묶 꺼놓기 위한 어떤 방법들이라고 할수 있습니다. 자, 그래서 이것을 잘 알려면 알아차리는 것이 지금 여기에 묶여 있을 수 있도록 계속 어떤 노력을 해야 되겠죠. 
의식적인 노력, 이어가려는 노력, 알아차림을 이어가려는 노력을 해야 되는데 그 전통에 따라서는 아비아사, 요가 전통입니다. 산스크리트 아비아사, 알아차림을 이어가려는 노력 또는 불교 전통, 윗바사나 쪽에서는 마음챙김, 사띠 얘기 많이 들어보셨을 겁니다. 사띠라고 부릅니다. 자 그런 노력에 의해서 알아차림이 깨끗하게 이어지고 있는 상태 그 상태를 바로 명상 상태라고 합니다 음? 산스크리트는 디아나 이렇게 부릅니다 자 그러면은 명상은 우리가 왜왜 왜 실천을 할까요 자 명상을 하는 여러 가지 목적들이 있는데 일반적인 목적부터 먼저 말씀드리면은 명상은 항상 평정하게 깨어 있는 상태를 유지하기 위해서 그래서 고통으로부터 자유로운 상태로 응? 어, 자유롭게 사는 게 네, 그게 주된 목적입니다. 자 그런데 이거는 일반적인 그러니까 평정심을 유지하는 겁니다. 자 그런데 명상을 하는 이것은 일반적인 목적이고 좀더 궁극적인 목적이 있습니다. 궁극적인 목적은 조금 더 진지한 목적인데요. 자 궁극적인 목표는 모든 고통으로부터 완전히 자유로운 경지를 체득하는 겁니다. 완전히 자유로운 경지입니다. 교통이 완전히 정지된 네? 그래서 보통 이제 해탈, 깨달음, 또 중국 인도 철학에서는 네? 목샤, 어, 요가 쪽에서는 까이발랴, 불교 쪽에서는 열반, 중국 쪽에서는 견성 이렇게 다양한 이름들을 부르고 있는데 모든 고통으로부터 완전히 자유로운 경지를 취득하는 게 명상의 궁극적인 목적입니다. 그래서 명상을 좀 진지하게 수행하려고 하는 분들은 이 명상의 궁극적인 목적, 목표에 여기에 관심이 좀 있을 필요가 있습니다. 왜냐하면 은 여기에 그 관심이 많지 않으면 명상을 지속하게 되기가 상당히 어렵습니다. 자 비유를 좀 드려보면 이와, 드려보면 이와 같습니다. 자 목이 마르지 않은 분들에게 물 만드는 공식인 H2O 이꼴 물이라는 공식을 알려드린다고 하더라도 그 공식을 직접 조작해서 실험하려고 하지 않을 겁니다. 목이 마르지 않기 때문에 자, 그렇지만 목마른 분들에게 그 H2O 이꼴 물이라고 하는 공식을 알려드리면 아주 반가워하면서 바로 실행을 해서 물을 만들어내겠죠. 그거하고 아주 비슷합니다. 그러니까 고통으로부터 모든 고통으로부터 완전히 자유로운 경지를 내가 체득해 보고 싶다 그거를 실현해 보고 싶다 라는 그런 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 어떤 그 목표의식이 없으면은 명상을 배우더라도 이것을 지속하기가 상당히 어려울 거라고 생각합니다 그래서 첫 번째 명상을 하면서 가져야 되는 것은 고통으로부터 완전히 자유로운 경지를 체득해 보겠다 보겠다 하는 이 열망을 갖는 게 상당히 중요하다고 생각이 됩니다. 자 명상이 전 세계적으로 상당히 다양한 명상법들이 발달되어 있기 때문에 굉장히 다양한 방법들이 있는데 자 나오마에서는 주로 영향받은 인도 철학, 인도 구파 철학을 중심으로 해서 설명을 좀 해보도록 하겠습니다. 인도의 구파 철학이라는 것은 전부 다다 어찌 보면 은 명상을 하기 위한 명상학파들이라고 할수 있습니다. 음? 그래서 이제 인도에 나올 게잘 정리된 이런 철학 학파들이 있는데 명상 철학 학파들입니다. 명상 학파들이 있는데 그걸 크게 두 부류로 나누면은 정통 육파 철학과 비정통 삼파 철학으로 나눌 수 있습니다. 정통 육파 철학을 전문 용어로 아스티카, 비정통 삼파 철학을 나스티카 이렇게 부르는데 이 정통 비정통의 그그 그 근거가 뭐냐 기준이 뭐냐면은. 인도의 가장 오래된 세계적으로도 가장 오래된 베다라고 하는 영적 경전이 있습니다. 아마 들어보셨을 것 겁니다. 세계사 시간에 자그 베다라고 하는 영적 경전을 최후의 권위로 인정하면은 정통 육파 학파고 인도 철학의 입장에서입니다. 그러니까 베다를 최후의 권위로 인정하지 않으면은 비정통 삼파 철학으로 이렇게 분류해놨습니다. 그래서 정통이 여섯 개 학파. 비정통이 세계 학파입니다. 그래서 정통 학파는 네? 상키아, 요가, 니아야, 바이쉐시카, 미맘사, 베단타 이렇게 여섯 개 철학입니다. 이름이 좀 어렵습니다만은 자 그래서 상키아 요가는 이원론입니다. 정신과 물질이다 실체라고 하는 이원론. 
니아야 바이시시카는 절대정신을 인정하는 다원론에 가깝고요. 미맘사 베단타는 정신이론, 정신만 실제로 인정하는 정신이론입니다. 그래서 우리가 이제 보통 잘 알고 있는 요가 학파는 고전 요가는 예상케아의 이원론을 따르고 있고요. 그 다음에 중간에 AD 10세기경에 나온 하하타 요가는 베단타의 정신이론론을 그 형이상학 체계로 따르고 있습니다. 자 그리고 비정통 산파 철학을 보면 은첫 번째가 불교입니다. 우리가 잘 알고 있는 불교입니다. 불교가 요 비정통 학파에 속해 있는 게 상당히 의아스럽게 생각하는 분들도 계실 수 있는데 인도 철학의 입장에서입니다. 자, 왜냐하면 불교는 인도 철학과는 상당히 다른 형이상학적인 주장을 하고 있는데 예를 들면 초기 불교는 무화연기설입니다. 무화연기설이라는 것은 정신적 실체도 인정하지 않고 물질적 실체도 인정 모든 게 실체가 없다고 보는 그런 형이상학적인 견해인데 자, 이 견해는 대승불교로 오면 공사상 로 바뀌게 되고 선불교의 본래 무인물 사상 이렇게 이어지고 있습니다. 자 그리고 또 자이나교라고 하는 자이나교는 이게 절대 정신 주바라고 하는 절대 정신 용 같은 절대 정신 인정하지만 상대주의를 주장하고 있는 그런 그런 학파이고요 종교화된 전통입니다 여기도. 자 그리고 촤르박이라고 하는 유물론도 있습니다. 물질이라는 물질이 근원이라고 하는. 근데 과학자들 중에서 요 유물론적인 그 형이사학을 가지고 있는 분들이 상당히 있을 거라고 생각이 되는데 유물론도 있습니다. 자 그래서 자 지금 이걸 왜 설명을 드렸냐면 은 아오마의 명상 체계를 이해하려면 은이 체계가 이해가 돼, 돼야 됩니다. 여기 빨간색으로 써놓은 상키아 요가 그 다음에 베단타 그리고 불교 여기 아오마가 이 역량을 갖고 있기 때문에 그런데 자 그래서 아오마의 명상법은 위 인도 철학의 정통 학파, 비정통 학파들의 중요 경전들을 모두 비교 철학 분석해서 통합한 과학적 윗바사나 명상법이라고 할수 있습니다. 자 과학적 윗바사나 명상법이란 뭔지 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 윗바사나 명상은 초기 불교의 주요 명상법인데 이제 윗바사나 명상법 자체가 상당히 논리적이고 과학적이라고 생각이 됩니다. 근데 여기다 왜 특별히 과학적이란 이름을 붙였냐 말을 앞에다 붙였냐면은 이제 초기 불교의 윗바사나 명상법이 매우 과학적이긴 하지만은 그 전통 자체가 이제 종교화되다 보니까 아무래도 종교적 신념이나 그런 믿음들이 섞여 있는 부분들이 꽤 있다고 생각이 됩니다. 그래서 아오마에서 하고 한 작업은 그런 종교적 신념이나 믿음들은 가능하면은 전부 다 배제하고. 검증하기 어려운 부분은 가능하면 배제하고 논리적으로 설명이 가능하고 내가 체험으로 직접 실증이 가능한 부분만을 추출해서 그래서 명상 이론과 수행 체계를 만들었는데 그래서 과학적 윗바사나 명상법이라고 명명하게 되었습니다. 자 그래서 아오마의 가장 중요한 특징 중에 하나는 명상법 과학적 명상법 수행 공식이 있다는 겁니다. 자 이거는 제가 이렇게 그 고안에서 만들어낸 건 아니고요. 제가 중요 명상 경전들 인도 철학의 비정통 정통 학파 비정통 학파의 주요 명상 경전들 일곱 개를 비교 철학 분석해서 통합한 공식이고요. 이거는 그 명상의 공식과 기술이라는 논문으로도 발표가 됐으니까 관심 있는 분들은 그 논문을 참조하시기 바랍니다. 자 공식을 한번 읽어보겠습니다. 이건 수행 환경을 잘 보호하면서 신체와 정신의 더 미세한 변화 작용을 끊어짐 없이 알아차리면 모든 고통으로부터 자유로워진다. 다시 한번 수행 환경을 잘 보호하면서 신체와 정신의 더 미세한 변화 작용을 끊어짐 없이 알아차리면 모든 고통으로부터 자유로워진다. 여기서 수행 환경을 잘 보호하면서라는 것은 계율을 지키라는 뜻입니다. 자 요가 쪽에도 계율이 있죠. 야마니야마 금계 금계 권계라고 하는 계율이 있습니다. 금계 다섯 개, 권계 다섯 개. 그리고 불교 쪽, 초기 불교 쪽, 위바사나 쪽에 가면 오 개, 오개 수행합니다. 오 개, 보통 오개 수행하고 이제 명상 수행 때 들어가서 집중 수행 기간 동안에 여덟 개의 계율을 지키기도 하는데 보통 오 개를 수행합니다. 자 그래서 수행 환경을 잘 보호한다는 뜻은 뭐 계율을 지킨다는 것은 무슨 뜻이냐 하면은. 주변 사람들에게 함께 있는 사람들한테 피해를 끼치지 말라, 폐해를 끼치지 말라는 겁니다. 
그분들을 불편하게 하지 말라는 뜻입니다. 왜냐하면 그분들을 불편하게 하면 은그 사람들이 이제 나를 좋아하지 않을 겁니다. 나를 좋아하지 않으면서 심하면 나를 비, 비난하고 비, 비판하고 어? 또 심하면 공격까지 할수 있을 텐데 그렇게 되면 은 내가 마음을 편안하게 예? 편안, 평온한 마음을 유지하기가 상당히 어려울 겁니다. 기변적인 평정심 유지가 안될 겁니다. 응? 그래서 명상 수행에서 하고자 하는 것은 더 미세한 떨림들을 몸과 마음의 현상들을 더 미세한까지 관찰에 들어가는 그런 작업을 하게 되는데 내 마음의 기본적인 평정심 유지가 안 되니까 그쪽으로 명상 수행을 하는 게 불가능해집니다. 뿐만 아니라 더 심하면 더 거친 더, 더 디스터브된 그런 환경 속으로 떨어질 가능성도 상당히 많습니다. 그래서 그런, 그런 부류의 사람들 속에 들어갈 가능성도 많고요. 자, 예를 들면 구치소나 뭐 형무소 같은 곳들이 그런 곳이 아닐까 싶은데 자, 그런 환경으로 들어가게 되면 은 그런 거친 환경에 들어가기 때문에 그 명상 수행을 하는 게 점점 더 어려워지고 심하면 불가능해집니다. 그래서 첫 번째 중요한 것은 수행 환경을 잘 보호하면서 신체와 정신의 더 미세한 변화 작용을 떠올림을 진동을 뭐 여러 가지로 표현하는데 그거를 끊어짐 없이 알아차리면 은 그러면 은 고통으로부터 자유로진다는 그런 공식입니다. 이게 초기불 위해서 그 설하고 있는 개, 개, 정, 해, 예? 개, 개, 신라, 예? 정, 뭐 사마디, 그리고 반야 이 일어나고 상당히 유사합니다. 그걸, 그걸 의도해서 만든 건 아닌데 일곱 개의 중요 경전들을 비교처럼 분석해서 추출하다 보니까 결과적으로 그 일어나고 상당히 비슷하게 됐, 됐다는 것을 말씀드리고 싶고요. 자, 그래서 다음은 명상의 공식과 기술 스킬, 공식 포뮬라, 기술 스킬이라는 측면에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 모든 과학적 실험에는 공식적인 측면과 기술적인 측면이 있다고 생각이 됩니다. 음? 자, 그래서 아오마의 과학적 명상법에도 이 공식적인 측면과 기술적인 측면이 있습니다. 공식의 예를 들어보면 물 만들려면 H2O, 음? H 플러스 음? 수소 두 개와 산소 하나를 더하면 물이 된다. 공식이죠. 음? 그 다음에 아인슈타인의 에너지 이꼴 MC 스퀘어. 그렇죠. 질량 곱하기 광속의 제곱. 음? 여기 에너지 만드는 공식이죠. 자, 이와 같이. 이건 절대적인 겁니다. 100% 절대적인 겁니다. 그런데 스킬, 기술은 위의 공식을 물을 실제로 만, 이의 공식을 그걸 실행하려고 할때 실제로 사용되는 여러 가지 기술들이 있을 겁니다. 뭐, 그릇은 어떻게 쓰고, 뭐, 등등등 다양한 방법들이 있을 텐데. 자, 그와 같은 것을 스킬이라고 이렇게 말할 수가 있는데. 자, 보면, 보시면 알겠지만 공식은 절대적입니다. 이거는 바뀔 수가 없습니다. 그렇지만 기술은 상당히 다양하고 유연해야 된다는 것을 알수 있으려고 생각이 되고요. 자, 공식과 기술에 대해서 조금 더 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 왜냐하면 공식 때문에도 혼란이 있지만 요 기술 스킬 때문에 명상 스킬 때문에 굉장한 혼란을 초보 명상가들은 굉장한 혼란들을 겪고 계시다고 생각이 돼서 그걸 명확하게 이해하는 게좀 필요하다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 전통마다 스승마다 상당히 다른 스킬들을 가리키고 있는데 자 예를 들면 호흡관찰에서 집중하려고 할때 어떤 전통에서는 코 밑에 집중하라고 그러고 어떤 전통에서는 아랫배에 집중하라고 그럽니다. 어떤 전통에서는 호흡을 조절하면 안 된다고 그러고 자연호흡만 관찰해야 된다고 그러고 어떤 전통에는 호흡을 의식적으로 얇고 빠르게 하라는 전통도 있습니다. 그리고 어떤 전통에서는 집중하면 안 된다고 가르치는 전통도 있습니다. 어떤 전통에서는 아주 깊고 고도로 집중한 다음에 관찰해야 된다고 주장하는 그런 전통도 있습니다. 자, 이와 같이 자, 지금 얘기 만들어도 상당히 다양한 스킬들이 있다고 생각이 되는데 자, 그리고 그 서로 다른 전통들의 스킬을 인정하지 않는 경향들이 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 어떤 전통의 스킬들을 배우다가 새로운 전통으로 가면 은또 또 새로운 스킬을 그 이전 스킬들 들은 전부 다다 무시하고 새로운 스킬을 처음부터 다시 배워야 되는 이런 그런 어려움들이 있는데 이게 처음 명상 수행하는 분들한테는 굉장히 혼란스럽고 어려운 그런 과정이라고 생각이 되고요. 저도 그런 과정들을 다 거쳤습니다. 자 그래서 공식적인 측면과 스킬적인 측면을 명확하게 이해해서 
구분해 놓는 게 상당히 도움이 된다고 생각이 돼서 정리를 좀 해드리려고 합니다. 자, 공식은 절대적입니다. 그리고 기, 스킬은 절대적이지 않고 좀 유연합니다. 네. 공식에는 트루스가 있습니다. 참 거짓이 있으면 바로 틀리는 게 있어요. 그 다음에 스킬은 바꿔 틀리는 게 없습니다. 그리고 더 좋고 더 나쁘고 어? 적합하고 부적합한 게 있을 뿐입니다. 그리고 공식은 유일합니다. 하나밖에 없어요. 그래서 변형할 수 없습니다. 그리고 스킬은 매우 다양한 변형 가능성이 있습니다. 그리고 공식은 새로운 공식이 발견되기가 매우 어렵습니다. 새로운 공식이 발견된다는 것은 시대 자체가 바뀐다는 뜻, 패러다임 자체가 바뀐다는 겁니다. 예를 들어서 만류 인력의 법칙을 발견한 뉴턴의 연력학 1법칙, 2법칙, 3법칙이 그 당시에는 뭐 완벽한 진리라고 그렇게 받아들여졌는데 이제 아인슈타인에 오면서 아인슈타인의 그, 그 상대성 이론으로 오면서 이제 우주, 우주 거시 세계로 나가면 우리 일상생활에서는 잘 맞는데 우주와 같은 큰 세계 거시 세계로 나가니까 그 이론이 잘안 맞더라는 거죠. 그래서 새로 나온 게 상대성 이론이죠. 자 그리고 아인슈타인의 그 공식이 바뀐 겁니다. 시대가 바뀐 겁니다. 그리고 아인슈타인의 그 상대성 이론도 그 양자와 같 양자 역학과 같이 그 양자의 세계와 같이 원자 세계와 같이 아주 미세한 세계, 미시 세계 눈에 보이지 않는 세계가 하면 또잘안 맞습니다. 자 그래서 새로 나온 게 양자 역학이라고 하는 닐스 보어나 하이젠베르그 등등의 불확정성의 원리 뭐 등등 여러 가지. 그 색다른 이론을 갖고 있는 양자역학이라고 하는 그런 새로운 이론이 발견이 됐죠. 음? 새로운 공식이 나왔습니다. 자, 이와 같이. 자, 그리고 또이그 상대성 이론하고 양자역학이 잘안 맞으니까 이거를 더 합해 보려고 하는, 이걸 통일시켜 보려고 하는 그런 그, 그 모든 것의 이론, 뭐 이런 것도 연구가 되어 있는 것 같고요. 현대는 뭐 조건 이론 등등 해가면서 다양한 이론들이 계속 연구를 하고 있는 것 같습니다. 자, 이와 같이 새로운 공식이 발견되기는 매우 어렵습니다. 하는 것을 설명을 드렸고요. 근데 기술은 계속 새로운 기술을 개발할 수가 있습니다. 계속 새로운 기술을 또 개발할 필요도 있다고 생각이 됩니다. 어제까지 썼던 기술을 오늘은 폐기 처분하고 이제 지금부터는 또 새로운 기술을 사용할 수도 있고 자, 그 기술을 어느 정도 쓰다가 또, 또 새로운 기술이 나올 수도 있고 이와 같이 그 기술은 계속 변형 가능성이 있는 그런 것이 이고요. 자 그리고 공식은 100%의 반복성, 재현성을 갖습니다. 100%의 반복성, 재현성이 있을 때 그걸 비로소 공식이라고 그럴 겁니다. 그리고 기술은 상황에 따라서 다른 효과가 나올 수 있습니다. 예를 들어서 이제 아타요가 하는 분들은 물구나무석이라고 하는 스킬을 사용하게 되는데 그 스킬이 물론 매우 유용한 그런 스킬이긴 합니다만 은 모든 사람들에게 다 적용이 되는 건 아닙니다. 그걸 해서 아주 도움을 받는 분들도 있지만 은 물구나무석이를 하면 은안 되는 부류의 사람들도 있습니다. 예를 들어서 고혈압이 심하다든지 경추 디스크가 있다든지 얘는 그럴 경우에는 하면은 해로울 수도 있습니다. 12살 미만 아이들은 물구나무 서기 하면 은 키가 안클 수가 있고 또 여성들 멘스 기간 중안에는 물구나무 서기 길게 하면은 네? 그 과다한 출혈이 있을 수 있는데 이렇게 해로운 작용이 있을 수가 있습니다. 그러니까 스킬은 상황에 따라서 다른 효과가 나올, 수, 나올 수가 있습니다. 그리고 공식은 누구에게나 동일하게 적용이 되어야 되고요. 그렇지만 은 스킬은 각자 자기에게 적합한 스킬을 적용해야 됩니다. 나한테 맞는, 응? 그러니까 세계 최고의 스킬이 필요한 게 아니고 나한테 맞는, 나한테 적합한 스킬을 찾아내서 그거를 적용해야 됩니다. 자 다음은 명상수행법의 종류를 좀 설명해 보도록 하겠습니다. 명상수행법은 크게 두 가지로 분류할 수 있다고 생각이 됩니다. 그 하나는 생활명상이고 또 하나는 전문적인 명상입니다. 자 생활명상이라는 것은 말 그대로 생활 속에서 항상 매 순간 알아차리면서 알아차림이 끊어지지 않게 챙기면서 항상 평정심을 유지하고 깨어있는 의식을 유지하면서 생활을 더더 안정되게 해나갈 수 있도록 돕는 명상법입니다. 이것도 물론 도움이 됩니다. 명상의 중요한 목적 중에 하나입니다. 
네, 아까 말씀드렸지만 명사의 궁극적인 목표는 모든 고통으로부터 완전히 자유로운 경지, 깨달음, 해탈, 열반의 경지를 취득하기 위한 것이라고 그랬죠. 자, 그거를 하기 위한 실현하기 명상법이 천문적인 명상법입니다. 자, 두 개가 비슷하게 보이긴 하지만 좀 상당히 다른 측면이 있다는 것을 제가 좀 설명을 드리겠고요. 예를 들어서 자 우리 손바닥을 요거를 눈으로 관찰한다고 하더라도 그냥 맨 눈으로 관찰하는 거하고 이거를 현미경으로 100배, 1000배, 1000배, 만배로 확대해서 관찰하는 것은 그 결과가 상당히 다를 거라는 거 어? 그 직접 보지 않았어도 상상이 되실 거라고 생각합니다. 자 이런 차이라고 할수 있습니다. 생활명상은 큰 도구 쓰지 않고 그냥 단지 알아차리고 깨어있고 여기있음을 유지하고 마음 챙기만 하고 이 정도의 명상법인데 반해서 전문적인 명상은 현미경을 100배, 1000배, 1 0 0 0배로 확대해서 관찰하듯이 의식을 고도로 집중된 상태를 만들어 놓고 또는 이렇게 관찰하기 미싼 관찰이 그 가능한 상태를 만들어 놓고 좀 집중해서 어? 전념해서 관찰하는 그런 명상법을 말합니다. 자 그래서 아오마에서 다루고 있는 명상법은 주로 후자 쪽이고요. 전문적인 명상이고요. 자 근데 전문적인 명상법도 크게 두 부류의 수행법으로 나눌 수 있다고 생각이 됩니다. 크게 두 부류 또는 세 부류로도 나눌 수 있는데 크게 두 부류가 하나는 뭐냐 하면은 사회로부터 격리되고 집 중된 환경에서 실천할 때 좋은 효과를 얻을 수 있는 그런 수행법입니다. 보통 이제 출가 수행법이라고 말해지는 수행법들인데 화시 비빠사나 명상, 고행가 비빠사나 명상, 빠우 비빠사나 명상법들이 여기에 속한다고 생각이 됩니다. 음? 자 이거는 완전히 뭐 이제 머리 깎고 스님이 돼야 수행이 가능하다는 그런 뜻은 아니고 그러니까 이 사회생활하고 격리해서 떨어져서 명상센터에 들어가서 완전히 거기에만 전념했을 때 좋은 효과를 얻을 수 있는 명상법이라고 생각이 됩니다. 음? 그러니까 보통 예를 들면 고행가 비파사나 1 1명상 코스를 이제 처음 초보자들은 참여하게 되는데 거기만 참여하려고 하더라도 완전한 침묵을 지키면서 입수할 때 전화도 전부 다, 다 회수하고 그리고 이제 다른 거 보지도 않고 뭔가 읽을 거리도 읽지 못하고 음악도 못 듣고 사람도 쳐다보면 안 되고 등등등등 이렇게 완벽하게 그 차단된 환경 속에 들어가서 그렇게 보호된 환경 속에 들어가서 명상을 할때 효과를 얻을 수 있는 좋은 효과를 얻을 수 있는 3일 동안은 거기 들어가면 3일 동안은 새벽 4시부터 밤 9시 10시까지 코 밑에 의식을 집중해서 고도로 집중된 아나파나사티라고 하는 호흡에 집중하는 명상법을 해서 의식이 고도로 집중이 되면 은 4일차부터는 그걸로 머리끝부터 발끝까지 온몸을 이동하면서 관찰하는 그런 명상 스킬을 사용하는데 그렇게 되면 은 10일 정도 명상 수행하면 은 상당히 깊은 내면의 어떤 변화들을 완전히 다 거친 감각들이 용이 되면서 깊은 체험을 하게 됩니다. 자 그리고 마하시 비파사나 같은 경우에는 거기 가면 새벽 3시부터 밤 9시 10시까지 자 1시간은 걷고 1시간은 앉고 1시간 걷고 1시간 앉고 이렇게 수행하게 됩니다. 그렇게 수행해서 최소 10일에서부터 한 달, 두 달, 길게 하면 6개월 그 이상까지도 이제 수행을 이어가게 되는데요. 그리고 바오 위파사나 명상센터에서는 좀더더더그 음? 더 집중된 환경을 요구하는 그런 음, 수행법이라고 생각이 됩니다. 여기서는 사마타 집중 명상을 상당히 중요하게 여기서 그 코밑에 의식을 집중해서 관찰하다가 니미따라고 하는 빛이 뜨면 그 밑에 고도로 집중돼 있는 니미따 사마타 선정을 해서 고도로 사마타 선정으로 고도로 사선정 이상 집중이 되면 비로소 빛바사나를 가리킨다고 들었습니다. 음? 자 그래서 제가 이런 설명들 드린 것은 이런 전통들에 대해서 비판하거나 편명하려고 하는 내용은 전혀 아니고요. 전혀 아니고 제가 명상 수행을 하다 보니까 자 이런 명상법을 거기서 갈 명상 센터에 가서 했을 때는 이게 어느 정도 효과를 얻고 상당히 깊은 체험들을 하는데 사회에 나와서 사회생활 하면서 이렇게 수행하다 보니까 잘 어려움이 있더라는 겁니다. 제, 제 개인적인 경험입니다. 네, 네. 어려움이 있더라는 겁니다. 그래서 이제 수십 년 명상 수행을 하면서 상당히 고민을 많이 했는데요. 그래서 최근에 와서 깨달은 건 뭐냐면 나 아, 이게 이게 
집중되는 환경이 돼야지 보호돼야지 이 좋은 효과를 얻을 수 있는 명상법이 아닌가 하는 생각이 들더라는 거죠. 그렇죠? 그렇게 완전한 침묵을 지키면서 이제 그렇게 보호되는 환경이 자 그래서 그 중에서도 요 사마타 집중 명상 위바사나 관찰 명상 중에서도 어려움이 있는 테크닉이 사마타 테크닉이라고 보여요. 사마타 테크닉은 집중하는 겁니다. 집중한다는 것은 작은 한 점에 다 고정시키는 그런 명상법이거든요. 응? 그러니까 이 명상법이 이, 이, 이게 뭐 이렇게 좋지 않다는 그런 얘기는 전혀 안 합니다. 근데 우리 환경을 얘기하는 겁니다. 근데 이제 사회생활을 하면서는 이렇게 한 점에 가만히 집 중에 있는 이런 명상법을 쓰기가 상당히 어려울이라고 생각이 됩니다. 우선 저부터가 이제 사람도 만나야 되고 이제 경제 활동도 돈도 돈도 벌어야 되고 뭐또 가족들도 챙겨야 되고 뭐 여러 가지들을 해야 되는데 그런 걸 하면서 다 챙기면서 한 점에 가만히 집중해 있는 이거를 하기가 상당히 어려움이 있습니다. 그렇죠? 사마타가 이제 필수는 아니지만은 이제 깊고 섬세한 우리 심신의 현상들을 관찰해 내려면은 보도로 집중하는 게 도움이 되는 건 사실이거든요. 음. 자, 그래서 이게 이게 참 어려움이 있어서 음. 상당히 고민을 많이 했습니다. 그러니까 이게 잘안 되면은 이제 명상이 좀 심취한 분들은 상당히 이게 어려움을 겪게 됩니다. 왜냐하면은 명상 센터에 가서 깊은 체험들을 다가 이제 사회로 나오게 되면은 거기서 완전히 다 깨닫고 나오면은 별 문제인데 그렇지 못할 경우에는 또 명상 센터를 다음에는 어디를 가야 되나 또몇달몇달가 있어야 되나 뭐 다음에는 20일 코스 가야 되나 이런 30일 코스 가야 되나 뭐 이런 고민을 하기가 참 쉽다고 생각이 됩니다. 뭐 다른 분들 얘기 아니고 바로 제가 제가 그런 고민을 했습니다. 자 그래서. 고민을 하다가 근데 제가 여건이 이렇게 항상 명상센터에 가서 몇 달씩 또는 10일씩 이렇게 할수 있는 여건이 안 되기 때문에 고민을 더 했던 거죠. 자 그래서 정상적인 사회생활을 하면서도 어느 정도 효과를 얻을 수 있는 수행법이 필요하다고 생각이 됐는데 그때 제 눈에 딱 들어온 게 인도 하트라고 합니다. 이거 한 20여 년 전에 제가 1996년에 인도 깔발라다 요가 대학에 들어가서 배웠던 인도 하타 요가가 어? 이게 늘어 되도록이 시작했습니다. 자 인도 하타 요가에서는 이 이제 전통 위파사나 명사에서 가리키는 사마타가 아니고 이반법을 가리킵니다. 이반법이 주스키예요. 배, 머리, 가슴 속에 생겨 있는 우려를 이완하는 스킬을 사용합니다. 그러니까 이완, 그러니까 위파사나 그 전통 위파사나는 집중한 다음에 관찰 이 컨셉이라면은 요 인도 하타 요가에서는 집중한 다음에 관찰이 아니고 이완한 다음에 관찰하는 이 스킬을 사용합니다. 이 스킬이 상당히 의미가 있겠다는 그런 생각이 좀 들었어요. 그러니까 비유하면 이렇습니다. 뭔가 대상을 아주 미세한 떨림을 변화를 관찰하려고 할때 현미경을 100배, 1000배, 만배로 고도로 배율을 높여놓고 관찰해도 그러한 관찰이 가능하지만 은그 대상을 아주 말랑말랑하게 관찰하기 좋게 만들어 놓고 또 비유하면 은 그러니까 분쇄기에 집어넣어서 아주 잘게 잘게 부셔서 부셔놓고 관찰해도 비슷한 관찰 효과가 일어날 있을 거라고 생각이 되는데 그 그거, 그거 비슷합니다. 자 그래서 아, 요거 요요 요 스킬은 요거는 사회생활하면서도 조금만 마음을 내면 충분히 가능하겠다는 생각이 들어서 여기에 집중해서 저도 실천하고 또제 그 학생들한테 제 수련생들한테 가르쳐서 이제 상당히 많은 호응을 얻고 있는 중이고요. 자, 그리고 전 세계적으로 그, 우리, 그, 사회생활 하면서 수행하는 분들한테, 음, 그, 요 인도 하타 요가가 굉장한 각광을 받고 있는데, 그, 이런 이유 때문이 아닌가 싶습니다. 자, 그리고 인도 하타 요가는 장점이 하나가 더 있는데, 배, 머리, 가슴 속에 생겨 있는, 맺혀 있는, 응어리져 있는 우려를 이완하는 스킬을 쓰기 때문에, 건강에도 매우 도움이 됩니다. 건강에 실제적인 도움이 됩니다. 네? 그래서 더 많은 각광을 받고 있다고 생각이 되고요. 자, 그런데 인도 하타 요가를 완전한 깨달음, 해탈, 열반을 실현하기 위한 수행법으로 사용하기에는 응? 인도 철학의 형이상학과 이제 또 윗바사나 쪽의 형이상학이 다른 측면도 있지만 뭔가 좀좀 좀 미진한 뭐 뭔가 2% 부족한 것 같은 
그런 미진함이 있어서 항상 고민을 좀 하고 있었습니다. 자, 그랬었는데, 제가 2017년 12월부터 2018년 1월까지 약한 한 20여, 일 24, 5일 정도 미얀마 술룬 윗바사나 센터, 술룬 사여도가 설립한 이제 20세기에 완전히 깨달은, 몇안 되는 완전히 깨달은 나라는 시죠 자, 그분이 설립한 그 지금 3대째 우아라 사야도라고 하는 분이 지도하고 계시는데 거기 가서 2시간 정자 명상법을 배워 갖고 왔는데 그걸 배우, 배우고 와서 아 이걸로 하면 되겠다는 <웃음> 그런 그런 깨달음이 있었어요. 이걸로 자, 거기 2시간 정자 명상법은 뭐냐면 2시간 동안 앉아서 1시간 동안은 집중하고 코 밑에 집중합니다. 집중하는데 자연호흡관 체전이 얕고 빠른 호흡을 합니다. 얕고 빠르게 음? 그러니까 카팔라바티하고 비슷한데 카팔라바티는 그 세게 호흡하는 게 아니라 아주 약하게 코 밑에 집중하기 위해서 얕고 빠르게 하는 호흡을 한 시간 동안 하고 집중법입니다. 그러니까 위파사나로 치면 사마타 수행입니다. 집중하기 위해서 한 시간 동안 이걸 하고 그리고 한 시간 동안 신체 감각을 관찰하는데 주로 가장 고통스럽고 아픈 감각을 주 대상으로 해서 신체 감각을 관찰하는 그런 수행을 합니다. 이걸 두 시간 동안 꼼짝하지 않고 조금 더 움직이지 않고 앉아서 관찰하는 그런 그런 수행 스킬을 사용합니다. 이걸 배운 다음에 아 이게 참 이게 사회생활 하면서도 충분히 실천이 가능하겠다. 충분히 실천하면서도 이제 그, 그 출가 환경, 그렇게 완전히 차단된 보호된 환경에 들어가서 수행하는 거하고 거의 그 얼마는 네? 그, 그, 수, 그 수행 효과를 얻을 수 있겠다는 생각이 들어서 이걸 받아들여서 수행을 저도 하고 있고 또 저희 그 회원들한테 지도해서 꽤 많은 보험을 네, 얻고 있는 중이고요. 자, 아오마도 좀 소개를 하도록 하겠습니다. 아오마는 1992년 설립돼서 과학적인 기준을 가지고 명상과 인도 하트가를 연구 수행하고 보급하는 비종교 과학적 수련기관이라고 저희가 정체성을 생각하고 있습니다. 그래서 인도 까이발라담 요가 연구소의 과학적 수행 전통을 따르고 있고요. 2021년 자, 그동안은 오프라인 수행을 했었는데, 지금 코로나 팬데믹 상황이 돼서 오프라인 수업을 진행할 수가 없게 되었고, 2021년 현재는 온라인으로 운영하고 있습니다. 전통도 좀 소개를 하도록 하겠습니다. 아오마가 여러 다양한 스스로 전통의 스승들의 영향을 많이 받은 것은 사실인데, 저희가 전통으로 따르고 있는 것은 1924년도 수아미 꾸발라이난다지에서 설립된 세계 최초의 과학적 요가 연구소 인도 까이발라담 네. 과학적 연구 및 수행 전통을 따르고 있다고 할수 있습니다. 왼쪽에 있는 게 까이발라담의 로고고요. 오른쪽에 있는 건 까이발라담 들어가는 정문, 정경 사진입니다. 자 그래서 저희가 따르고 있는 스승님들을 소개를 하도록 하겠습니다. 두분 스승인데요. 마하라지, 마다바다스지, 그 다음에 수아미 꾸발라이난다지 이두 분은 꼭 소개를 해야 될것 같습니다. 자, 요 수아미 꾸발라이난다지부터 먼저 쓸면 은 네, 이분은 1883년에 태어나서 1966년에 돌아가셨는데 이분은 세계 최초의 요가 과학자입니다. 요가를 과학적으로 연구를 최초로 해서 평생 동안을 요와의 과학화에 영적 수행법의 과학화에 헌신하신 분이시고요. 자, 그래서 요분이 이제 깔발르담 요가 연구소를 설립해서 1924년 설립해가지고 이제 돌아가실 때까지 초대 사람들을 맡으셨고 그 다음에 2대 3대로 이어지면서 지금 3대 그 마시아난다 수아미지가 이끌고 계시는데 그 과학적 연구는 지금까지 계속 이어지고 있습니다. 아, 그래서 저희 아오마는 요 분이 설립한 시작한 과학적 수행 전통을 따르고 있고요. 자, 왼쪽에 계신 마하라지, 마다바다스지 이 분은 이제 요 수아미 구발라인 안다지 영적 스승이십니다. 요 분은 1798년에 태어나서 1921년에 돌아가셨으니까 123세를 살았다고 알려지고 있고요. 자, 요 분은 구발라 어떤 역할을 하셨나 하면은 구발라인 안다지한테 자네는 과학자니까 이제 구발라인 체육교사였다고 그럽니다. 과학자니까 현대 과학의 도움을 받아서 요가를 연구하는 작업을 해라. 왜냐하면은 요가가 너무나도 소중한 중요한 수행법인데 
이게 너무 극소수에게만 전해져서 참으로 안타깝고 아쉬운 측면이 있다. 그러니까 자네는 이거를 과학적으로 연구해서 널리 전파하는 네? 그런 역할을 해라. 라는 그런 제안을 하신 분이 바로 요 마다바다스입니다. 그래서 요 분의 제안과 그리고 구할란에 그걸 받아들여서 헌신하는 그런 작업이 없었다면 오늘의 요, 요 수업은 없었다고 생각이 되고요. 현재 아오마도 저도 없었을 거라고 생각이 됩니다. 자, 그래서 조금만 더 설명드리면 1924년부터 현재 지금까지 연구는 계속 이어지고 있습니다. 이제 매년 요가 미맘사라고 하는 이제 과학적 연구 저널을 요가 저널을 한 권에서 네 권까지 발표한 게 지금까지 계속 이어졌으니까 수년이 네, 출간이 됐을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 그, 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 그 노력에 힘입어서 2008년도에 요가가 인도 정부 공교육의 채택, 정식 교과목으로 채택이 되는데, 그것의 결정적인 공헌을 한 게, 요, 근데 아까 이발라다의 과학적 요가 연구입니다. 상오마는 바로 이와 같은 그 구발라의 난다 찍게 이뤄놓으신 과학적인 성과, 그래서 공교육에까지 들어간, 네? 그런 객관화되고 과학화된 그런 명상법을 정립하고 그걸 널리 전파하는 걸 저희의 그 가장 중요한 사명이라고 생각하고 그렇게 노력하고 있고요. 자, 다음은 이제 두 시간 정자 명상법, 이제 술른 사야도께서 20세기에 완전히 깨달은 아라한이신 술른 사야도께서 고안하신 두 시간 정자 명상법을 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 요 술른 사야도께서는 요두 시간 정자 명상법으로 4개월 만이 완전히 깨달은 아라한이 되셨다고 합니다. 이제 한달 만에 수다원, 두달 만에 사다함, 세달 만에 안함, 네달 만에, 4개월 만에 완전히 깨달은 아라한이 되셨고요. 그래서 그분은 입적한 열반의 일은 돌아가신 다음에 더구 육신이 썩지 않아서 그 미라가 지금까지 그대로 보존되고 있습니다. 네. 그러니까 이분이 돌아가시면서 자기 자신은 육신이 완전히 정화가 돼서 썩지 않을 테니 그대로 말려라 라고 하는 유언을 남기고 가셨는데 실제로 그게 썩지 않아서 그대로 지금까지 보존이 되어 있습니다. 제가 직접 가서 나제 눈으로 보고 사진으로 찍어 찍어 갖고 왔는데 자, 이게 좀 편찮게 느끼는 분이 계실까봐 제가 사진으로 소개는 하지 않았고요. 자, 자, 두 시간 정자 명상법의 장점을 좀 설명드리도록 하겠습니다. 여러 가지 장점들이 있는데 가장 큰 장점 중에 하나는 두 시간 완결형이라는 겁니다. 완결형. 이게 무슨 뜻이냐 하면은 요두 시간 정자 명상법 이상의 다른 다른 수행법이 없습니다. 그게 전부입니다. 네? 거기에 모든 게다 끝나는 겁니다. 두 시간 동안, 한 시간 동안 집중하고, 한 시간 동안 관찰하고 이러면서 두 시간 내에 완전히 깨달은 경지, 완전히 깨달은 열반의 경지에 들어가는 걸 훈련해라 하는 그런 명상법이라고 저는 이해했습니다. 네? 그래서 이제 전통에 따라서 상당히 다양하게 체계적으로 1단계, 2단계, 3단계 뭐 이런 게 체계적으로 안내를 해서 사람들이 뭐 이제 최근 따라가는 거를 더 매력적으로 생각하는 분들도 계실 거라고 생각이 되는데 저는 이게 굉장히 매력적이라고 느꼈습니다. 제가 아마도 이제 명상을 처음 시작하는 초보자 입장이었다면 은 그렇게 매력을 못 느꼈을 수도 있는데 이제 명상을 30년 가까이 하다가 보니 하다가 여기를 만나니까 아하 이게 참 이것만 열심히 하면 되겠구나 딴 생각하지 않고 이것만 열심히 하면 되겠구나 그런 생각이 들었어요. 자 그래서 호감 고민하지 않고 이거를 제대로 열심히 하면 되겠구나 하는 그런 생각을 좀 하게 됐고요. 두 번째 장점은 그 사마타 집중법하고 윗바사나법을 동시에 바로 수행한다는 게두 번째 장점이라고 생각이 됩니다. 이제 보통 이제 빗바사나, 그 사마타 집중법 없이 바로 윗바사나를 하는 전통도 있는데 마하시 전통 같은 경우에 그런 경우에는 이렇게 이제 마음이 딱 집중이 덜 돼서 약간 들뜨는 경향도 있고 그래서 이제 관찰이 안 되는 경우들이 많습니다. 그래서 마하시비파사나 쪽에서는 집중법을 가르치지 않는 대신 한 시간 걷기를 걷기하고 한 시간 걷고 
이걸 다 믿고 이걸 반복하는데 자 보통은 비빠사나를 하고 안 미안합니다 이제 사, 사마타 집중법을 하고 비빠사나를 하는 게 보통입니다 그래서 근데 요두 시간 정장 명상법에는 한 시간 동안은 집중을 하고 약국 바른 오래 집중 한 시간 동안은 관찰하고 하는 걸 묶어 놓은 겁니다 묶어 놔서 아예 정의화 하는 겁니다 네? 그러니까 한두 시간 내에 사마타와 비빠사나를 동시에 수행해 버리는 겁니다. 음? 그러니까 전통에 따라서는 사마타를 오랜 기간 동안 며칠 동안 또 어떤 전통은 이거를 뭐 사마타만 한달 이상 이렇게 거기에 몰입해서 하는 경우도 있는 것 같은데 자 그렇게 한 다음에 비빠사나를 넘어가면은 이제 당연히 더 섬세한 미야스 관찰은 하는 게 음? 가능할 거라고 생각은 하지만은 이렇게 이제 원래 목적이 사마타가 아니고 윗바사나이기 때문에 그러니까 사마타만 하다가 지치고 지루해서 지치는 경우들도 꽤 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 근데 이쪽에 2시간 정지한 명에서 그걸 한 2시간 내에 딱 이렇게 정형화해서 만들어 놓으니까 네? 이게 참 매력이라고 느꼈습니다. 그리고 세 번째 중요한 매력은 뭐냐면 은 우리 사회생활, 정상적인 사회생활 하는 분들한테 적용하기 쉬운 제 우리 사회생활 환경에 적용하기 쉬운 그런 게또또큰 장점이라고 생각이 됩니다. 음? 자 보통 이제 그 집중된 환경에 들어가는 수행 보면 하루 종일 합니다. 새벽 뭐 3시, 4시부터 하루 종일 거기에만 몰입해야 되는데 이제 사회생활 하다 보면은 그렇게 시간을 내기가 어렵 대부분의 분들이 어렵죠. 이제 직장 생활도 해야 되고 뭐 경제 활동도 해야 되고 그렇기 때문에 자 그런데 이 2시간 정자 명상법에는 사회생활 하면서도 얼마든지 할수 있다고 생각이 됩니다. 지금 아마의 새벽 명상이 5시, 7시 진행이 되고 있는데 5시, 7시 2시간 명상하고 아침밥 챙겨 먹고 그 다음에 출근해서 어? 생활하고 또 아침에 일이 없는 분은 아침 9시, 11시 한 타임 더 앉고 또뭐 점심 먹고 1시, 3시 이제 아침에 출근했다가 와서 점심 1시, 3시 여기 앉을 수도 있고 또 거기까지 못 앉으면 은 이제 아침에 출근했다가 하루 종일 일 보고 저녁 때 8시 때 10시까지 진행되는 저녁 명상에 참여할 수도 있고 이렇게 그러니까 본인이 마음만 내면 은 하루에 한 타임은 기본적으로 할수 있고 두 타임까지도 부지런한 분은 두 타임 더 열심히 하면 뭐세 타임 그 이상까지도 그 적용할 수 있는 음? 그 이게 또큰 장점이라고 생각이 됩니다. 네 번째 큰 장점은 뭐냐면은 고통을 직접 관찰해서 발생 자체를 정지시키는 명상법입니다. 직접적인 명상법입니다. 이제 명상법이 잘못하다 보면은 이게 고통스러운 감각을 직접 정면에서 이렇게 관찰하는 걸 보통을 다 싫어 초보자들이 다 싫어하기 때문에 빙빙빙빙 돌면서 이제 집중법으로 또한한 한 세월 보내고 또 뭔가 이렇게 유쾌하고 고요하고 이런 그런, 그런 상태를 만들기 위해서 또 이렇게 그, 그거에 뭔가 이렇게 환희가 있고 뭐 이런 상태를 만들기 위해서 또한 세월 보내기가 참 쉬운데 좀 빙빙빙빙 돌, 아, 돌기가 참 쉬운데 어쨌든 명상법의 가장, 가장 중요한 목적은 고통으로부터 자유로워지는 겁니다. 고통으로부터 자유로워지려면은 고통을 직접 직면해서 관찰하는 게 가장 직접적이고 빠른 거라고 생각이 되고요. 어렵겠지만은 네, 요 술룬 뒷바사나의 음, 2시간 정자 명상법은 바로 그 방법을 쓰는 겁니다. 빙빙 돌지 않고 비유하면 은 물에 수영할 때 이렇게 네? 빙빙빙빙 돌지 않고 바로 물에 뛰어들어서 수영법을 좀 물을 먹으면서라도 수영법을 익히는 음, 그런 음, 명상법이라고 할수 있습니다. 이게 또큰 장점이라고 생각이 되고요. 아, 그 다음에 다섯 번째는 특히 하타 요가를 수행하는 분들한테는 그 하타 요가 수행법과 호환성이 매우 좋습니다. 네? 또 호환성이란 말이 나왔는데 이제 수행법을 하면서 이 호환성이 맞지 않으면 수행을 계속하기가 상당히 어려워요. 어. 갈등을 일으키면 은 음, 거기서 정체되기도 쉽고 상당히 어려움이 있습니다. 그래서 호환성이 맞아야 되는데 그래서 제가 다른 전통의 비파산을 할 때는 호환성을 맞추려는 아타 요가 하다가 빗바사나 하는 분들한테는 서로 이렇게 갈등을 일으지, 일으키지 않도록 맞추는 역할을 상당히 많이 노력을 노력 많이 했었고요. 근데 요 술룸 빗바사나 센터는 그 노력이 별로 필요 없습니다. 왜냐하면 얕고 빠른 호흡을 하는 요 집중법이 개인도 하타 요가의 카팔라바티하고 매우 비슷하기 때문에 그 수행을 하다가 바로 이 테크닉으로 바로 연결하면 그럼 된다고 생각이 됩니다. 
이것도 또큰 장점입니다. 자, 수행 방법을 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 여러 가지 측면 드리는데 우선 첫 번째 중요한 것은 높은 쿠션을 깔지 않고 평평한 바닥 위에 앉는 게 이게 중요합니다. 이제 높은 쿠션이라는 것 보통 명상 하다 보면은 이제 엉덩이를 좀 높여서 좌복이라고 하는 걸 깔고 앉자 좀 엉덩이를 높이고 또 척추도 똑바로 피고 하는 목적 때문에 앉는데 요거를 하지 않을 걸 원합니다. 왜냐하면은 이 척추를 똑바로 펴고 좀 편안하게 앉아 있으려고 이걸 하는데 이제 자세를 움직이면서 그러면서 이제 명상할 땐별 문제가 안 됩니다. 그런데 이렇게 이두 시간 동안 꼼짝하지 않고 자세 바꾸지 않고 하는 명상을 할때 그렇게 앉아 있으면은. 엉덩이에 이렇게 다 있는 좌복하고 이 높게 다 있는 그 부분이 한 10분, 15분만 지나도 배기고 무지 아프기 시작합니다. 그래서 이제 나중에 관찰 실력이 생기면 별 문제지만은 이제 그 전에는 그거 신경 쓰느라고 다른 거 관찰할 수가 없습니다. 그래서 이게 느슨하게 바닥에 바닥이 좀 이렇게 너무 배기면은 널좀 약간 매트를 3겹, 4겹 깔아서 전체적으로 푹신하게 하는 건 괜찮습니다. 그 다음에 두 번째는 다리가 겹쳐지지 않도록 최대한, 최대한 느슨하게 앉을 거 권합니다. 이제 결과부자 이런 거 권하지 않습니다. 왜냐하면 다리가 겹쳐지기만 해도 그다 있는 부분이 조금만 지나가면 무지 아픕니다. 그래서 가장 느슨하게 이렇게 배음부가 바닥에 닿게 해서 약간 다리도 느슨하게 편 상태로 그러고 앉아도 조금 지나가면 뭐 고관절도 아파 여기저기 아플 텐데 그래서 가장 느슨하게 앉을 걸 권하고요. 그 다음에 세 번째 중요한 것은 두 시간 동안은 움직이지 않는 거를 철칙으로 해야 됩니다. 자세를 바꾸거나 움직이거나 눈을 뜨거나 말을 하거나 이거 하지 않는 거를 철칙으로 해야 됩니다. 이게 상당히 어려움이 있을 거라고 생각이 되는데 자 이렇게 하는 목적이 있습니다. 왜냐하면 두 시간 동안을 앉아서 이렇게 하다가 뭔가 아픈 게 있을 때 그때마다 자세를 바꾸기 시작하면 은 통을 아픈 것을 관찰하는 그 실력을 키울 수가 없습니다. 그래서 술른 사회도 계속 가르치시기를 이렇게 고통을 직접적으로 관찰해서 그걸 정지시키는 고통이 올라왔을 때 그걸 직접적으로 관찰해서 정지시키는 그 실력이 없으면 고통으로부터 조금 더 자유로워진 것입니다. 이 얘기가 제 가슴을 때렸습니다. 그리고 두 번째는 그게 안 되게 하는 가장 중요한 원인이 뭔가 뭔가 명상하다가 여기 아프고 저기 아프고 아픈 고통스러운 감각이 올라왔을 때 네? 올라왔을 때 그걸 관찰하려고 하지 않고 살짝 자세를 바꿔 앉으면 은 네? 살짝 바꿔 앉으면 금방 아프지 않거든요. 그렇죠? 살짝 바꿔 앉으면 은 금방 괜찮습니다. 그러니까 그렇게 하는 게 네? 고통으로부터 자유롭지 못하는 가장 중요한 원인이다. 그렇죠? 이 얘기가 저제 가슴을 때렸습니다. 자, 다른 사람 얘기가 아니라 제가 그렇게 수십 년 동안 명상을 했지만 은 그렇게 하고 있었다는 생각이 들어서 아, 이거는 음, 이거는 이번 기회, 기회에 바꾸지 않으면 진전이 없을 수 있겠다는 생각을 들고 이제 미얀마 술론 디파사나 센터에 갔다 와서는 자, 그렇게 수행을 하고 있는 중입니다. 네, 그러면서 뭐 조금씩 진전이 있는 것 같습니다. 자 그런데 이게 정 어려운 분들이 있습니다. 이제 처음 명상 수행하는 분들이 이제 뭐 보통 보통 이제 한 15분까지는 어느 정도 하시는 것 같은데 그 이상 넘어가면은 정말로 관찰도 안 되고 여기저기 너무 아프고 이렇게 금방 금방 네? 너무 아파서 뭐 견딜 수가 없는 그런 지경이 되는 경우들이 있는데 제가 권해드리는 것은 그렇게 도저히 안 되겠을 때 너무 아플 때는 계속 앉아 있는 걸 고집하지 말고. 그것을 인정하고 일어나서 걷기 명상을 할걸 권합니다. 이 부분은 상당히 중요한데 왜냐하면은 자 그렇게 아파서 어? 아파서 그것을 아플 때마다 자세를 바꾸고 이렇게 앉으면은 앉으면서 명상을 하면 명상 실력을 키울 수가 없고요. 또 하나는 아픈 걸 꾹꾹 참고 이제 두 시간을 어떻게 한두 번은 이렇게 견딜 수도 있겠지만은 잘못하면 명상에 대한 취미를 잃기가 쉽습니다. 그 다음에 명상 하기가 싫어질 수가 있어요. 네? 그래서 제가 권해드리는 것은 이렇게 너무 아프면 은 계속 앉아 있지 말고 그때는 쿨하게 일어나서 걷기 명상을 할 거곤 합니다. 내가 인정을 하고 이게 중요합니다. 왜냐하면 
그게 인정을 하지 않고 이렇게 앉아서 참고 이렇게 앉을 때마다 살짝 살짝 자세를 바꾸면서 하면은 음? 자기한테 속기가 상당히 쉽습니다. 내가 2시간 명상을 했다고 착각하기가 쉽습니다. 네? 이렇게 앉아서는 2시간을 해도 3시간을 해도 큰 의미가 없다는 걸 이해하시고 일어나서 걷기 인정하고 아, 내가 아직까지는 여기까지 한 오늘은 20분 30분까지 밖에 관찰이 안 되는구나 하는 사실을 인정하고 일어나서 걷기 명상을 하다가 또 마음의 준비가 되면 또다시 앉아서 도전하는 이런 방법이 좋다고 생각이 됩니다. 자 그래서 아오마에서 진행되는 저녁 때 화수 어, 금 저녁에 진행되는 2시간 명상 시간에 이렇게 앉았고 앉는 힘들면 걷고 하면서 명상을 안내하고 있습니다. 그 다음에 네 번째는 이제 정식 술론 비파사나를 할 때는 또한 시간 동안은 코미트 의식에 집중해서 야드코 빠른 호흡을 하면서 집중하고 한 시간 동안은 가장 고통스러운 신체 감각을 주 대상으로 이제 관찰을 하게 되는데 영상을 처음 하시는 초보자들에게는 요 코밑에 집중하는 요 호흡법은 처음에는 잘안 가르쳐 드립니다. 조금 이따 가르쳐 드리고 이제 처음 명상하는 분들은 앉아 있다가 너무 아프면 은 일어나서 걷기를 하고 걷기를 하다가 또 앉아서 하고 요거를 할수 하도록 권합니다. 자, 고통의 감각이 고통스러운 감각이 정리되는 원리는 판서를 이용해서 제가 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 기본적인 명상 이론에 대한 것은 다 설명을 드린 것 같고요. 그 잠시 휴식을 취했다가 명상 수행을 좀 해보도록 하겠습니다.